ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವು ನೀವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರಿತೀರಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಬರಿತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಥರ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸಿಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಶ್ರೇಡಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಥರ್ನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂತ್ರ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಒಂದು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪದದಿಂದ ಒಂದನೇ ಪದ ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನ
an is equal to a plus n minus 1 into d sutra nan bit kondidira nam gothaitu a 25 5 is equal to a andre 4 n andre 25 minus 1 d andre 3 igina kandididvala adu so idanna simplify madidre nimge uttara barutte 76 anta hagadre 25 ne pada estu anta kelidre 76 anta agutte Clear it all. So, this is the third level. Like three and the fourth ankh are given. You are going to get the GPST or other things. You are not going to miss any ankh. So, I am going to detail you. You are going to do the first step. Yes, the first question is on the screen. Samantara Shreya, Yolane, Mattu, Murane, Padagala, Anupata. Hanedu Anupata Aidu Adre Hadimurane Matu Nalkane Padagala Anupata Kandidianta. Yol Nepada Murne Padagala Anupata Kutidare, Hadimurne du Matu Nalkne Padagala Anupata Kandidianta Kedidare. Okay, in an AP, the ratio of seventh and third term is twelve is to five, then find the ratio of thirteenth and fourth term manta. So, this ratio is the ratio of the ratio. This 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 is the ratio of the ratio. I hope you will be able to get the ratio of the ratio. Now, time is not bad. A7 by A3 is equal to 12 by 5. Ratio is equal to the ratio of the ratio. A7 is equal to 5. 5 into A7 is equal to 12 into A3 आगते, ओके ना, ओके, इग इदना, इल्ली इरो अंत अधुना, ना नेर माड़तीनी, A7 मत्त A3 ना, in terms of D बर कोल्टी ना, एक बर कोल्टी नी, in terms of D बर कोल्टी नी, एके एंदरे, ननिके, मोदलने पद, अथवा D, यावदु कुड गोत्तिल्ला, � நான் என் மட்டாய்தினி 5 हாகே பருக்கொண்டிதினி A7 என்ன A plus 6D என்த பருக்கொண்டிதினி 12 हாகே பருக்கொண்டிதினி A3 A plus 2D என்த பருக்கொண்டிதினி உன்ன multiply மடி 5 into A 5A plus 5 6A 30D is equal to 12 into A 12A plus 12 2A 24D இக்கு நான் என் மட்டதினி இ 24D நான் இக்கடைத் தோகொண்டிதினி 5A நான் ஆக்கடைக் கலச்தினி சோ 24 12A minus 5A इदिद्धु 7A आयतो सो नानिके A मात्र बेको अंदर 6D by 7 आगोत्ते अंदर A value मोदलने पदवन्न नानिल्ली कंडिड कुण्डि दिनी in terms of D यल्ली सो नम्गीग मत्तोंद ratio अन्न केड़िद्रु ए नपांत अंदर we have to find the ratio of 13th term to 4th term is equal to 13th term अन्न A plus 12D एंत बरुको இல்லி A जாக்தல்லி இ 6D by 7 என்ன हாக்தினி இல்லு குட 6D by 7 என்ன हாக்கிர்தினி இது 12D மத்த 3D as usual இருத்த இ 7 என்ன இதுக்கு குட multiply மடைதுரே denominatorல் இருடு 77 gets cancel ஆகுத்த so 77 gets cancel ஆகுத்த இல்லு குட 7 multiply இல்லு குட 7 multiply ஆகுத்த 6D plus 6D 84D இல்லு 3D 21D இல்லு A13 by A4 हागे एरुत्ते इग एन माड़वेक पांदरे इस टेप्पल्ली एरडू D रोधरिंद कूडि 84 plus 6 90 21 plus 6 27 DD gets cancel इदना further new cancel माड़िदरे 9 10s 9 3s अंदरे 10 by 3 उत्तर बरुत्ते इद ये निदू अंत अंदरे 10 by 3 is the ratio of A13 is to A4 इदे नम्गे बेका गि� सो क्लियर आगे अर्थ आगे दें अंतान कोल्टी नहीं वीडियो ना मत तोन सरे रिव्यू मार्क कोली इधे तरह बेरे लक्कर गुलों ने परीक्षे ले बर्बोधु और ना परफेक्ट आगे न्यू सालों मार लेके प्रयत्न मारी ओके ओके मत तोन दो लेंथी आधा वन दो प्रॉब्लम है दो थ्री और फोर मार्क्स के ने परीक्षे ले केल्टा श्रेडिया मोत्त वेनु अंत केलिदरे नोडि 25 terms in AP the middle term is 20 then find the sum of all the terms अंत केलिदरे सो नान question format हो सल्प चेंज रुबोदु बट निम्मेगा अर्ता आगली यंते 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 नाने translate माड़ी बर्दिदिनी ओके ना 
ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಎಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮೊದಲು ಅವರು ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಇ ಒನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪದ ಮಧ್ಯ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಹದಿಮೂರನೇ ಪದ ಎಸ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಪದ ಅಂತಂದರೆ ಎ ತರ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೂತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಹದಿಮೂರನೇ ಪದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತರ್ಟೀನ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಎ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಅದು ಹದಿಮೂರನೇ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದೆ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಟು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪದಗಳು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಟು 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 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎ ಉಳಿತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಉಳಿತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಟು ಟು ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಐನೂರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಆದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಾನು ಬರೆದು ಬರೆದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರ
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಹದಿಮೂರು ಒಂದನೇ ಪದ ಮೂರು ಬಂತು ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋಣ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಏಳು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡೊಂದಲೇ ಎರಡತ್ತಲೇ ಹತ್ತ್ಮೂರಲೇ ಮೂವತ್ತು ಸೊ ಈ ಮೂವತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎ ತ್ರೀಯನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಏನು ಎ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಇವೆರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಓಕೆನಾ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಸರ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಎ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಬಂದಿತ್ತು ತ್ರೀ ಎಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಬ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪದವನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಬೇಕು ಅದು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಎ ಟು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಎ ಟೂಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೂರು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಎಸ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ತ್ರೀ ಡಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಟೆನ್ನು ಸೊ ಎ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎ ಟು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ನು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫು ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈಗ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೇಳು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಪುಸ್ತಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ